we are continuing with the reversible binding of proteins oxygen binding proteins myoglobin and hemoglobin we will discuss humne dekha hai ke bahut sari jo hai na wo proteins hain jo reversibly binds karti hain like antigen antibodies hormones we cannot discuss separately on each and every molecule of which is required for the reversible binding of protein hormones bahut sare hain unko hum individually discuss nahi kar sakte so as a prototype myoglobin or hemoglobin ko hum detail mein discuss karenge which will serve our purpose of to understanding of the reversible binding of protein so this is a prototype of the reversible binding of protein in the form of myoglobin and hemoglobin these two molecules illustrate almost every aspect of that most central biochemical processes ke ye agar hum isko detail mein discuss kar lenge hemoglobin aur myoglobin ko reversible binding of proteins ki jo about 90% understanding jo hai wo hame usse ho jayegi the reversible binding of a ligand to a protein ye define kar denge ke how a protein is binded to a ligand reversibly oxygen is poorly soluble in aqueous solution and cannot be carried to tissues in sufficient quantity if it is simply dissolved in blood plasma ke jo oxygen hai it is not properly dissolvable or soluble in the plasma or in the aqueous solution so agar directly plasma ke andar oxygen ko dal dein to it will not be carried out and it is not be soluble jab soluble nahi hogi to jahan jahan requirement hai wahan carrying nahi hogi to so there is some मैकेनिज्म इज रिक्वायर्ड के जो बाइंड करे ऑक्सीजन को टू अ पर्टिकुलर प्रोटीन और अ पर्टिकुलर सब्सटेंस तो ये ऑक्सीजन इज अ लाइग एंड विच इज रिवर्सिबली बाउंड टू अ पर्टिकुलर प्रोटीन विच इज हीमोग्लोबिन तो ये एक क्लासिकल एग्जाम्पल है जो रिवर्सिबल बाइंडिंग ऑफ प्रोटीन्स की डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन थ्रू टिश्यूज इज ऑल्सो इन इफेक्टिव इसी तरह जो टिश्यूज में डिफ्यूजन है वो डायरेक्टली जो है वो ऑक्सीजन से डायरेक्टली इफेक्टिव नहीं है ओवर डिस्टेंस इज ग्रेटर देन ए फ्यू मिलीमीटर्स बिल्कुल साथ साथ सा, सा जो टिश्यूज पड़े हैं उसके अंदर तो ये ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाएगी जो थोड़े से दूर हैं इवन फ्यू मिलीमीटर्स दूर टिश्यूज हैं जो ब्लड से उसके अंदर भी ऑक्सीजन जो है वो डायरेक्टली डिफ्यूज नहीं हो सकती अगर उसके साथ कोई जो है हमें इसके लिए एक प्रोटीन लाइग एंड लाइग एंड इंट्रैक्शन रिक्वायर्ड है the evolution of large multicellular animals dependent on the evolution of proteins that could transport and store the oxygen to jab ye multicellular organism ke evolution hui to har jo hai na part hai body ka har jo hai na multicellular organism ka jo part hai wahan oxygen ki requirement hai for the synthesis of energy for the formation of atp for the glycolysis and many other processes to uske liye hame particular बाइंडिंग प्रोटीन्स रिक्वायर्ड हैं जैसे मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन विच इज रिक्वायर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोसेस मायोग्लोबिन इज कंपोज ऑफ अ सिंगल पोलीपेप्टाइड चेन दैट हैज वन ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट मायोग्लोबिन जो है उस एक सिंगल पोलीपेप्टाइड चेन है उसके अंदर सिर्फ एक ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट होती है जबकि हीमोग्लोबिन इज अ टेटामर इन विच ईच सब यूनिट हैज अ स्ट्रॉन्ग सीक्वेंस होमोलॉजी टू myoglobin and contains only one oxygen binding site isi tarah hemoglobin jo hai this is a tetramer myoglobin jo hai wo monomer hai uske andar ek single polypeptide chain hai jabki hemoglobin jo hai wo tetramer hai uske andar char monomeric subunit hain do alpha hain aur do beta subunits hain aur wo bhi oxygen ko binding capacity rakhte hain lekin similarly as of the myoglobin is ke ये भी सिर्फ एक ऑक्सीजन को कैरी करने की कैपेसिटी रखते हैं एक बाइंडिंग साइट है मायोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन आर टू डिफरेंट ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन्स बट अ सिमिलर प्राइमरी स्ट्रक्चर इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है इसका सीक्वेंस माइनोसिड्स का है वो एग्जैक्टली exactly एक जैसा नहीं है लेकिन काफी सारे इसमें माइनोसिड सीक्वेंस जो है वो हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के आपस में मिलते हैं सो दैट इज कॉल्ड द similarity or homology in structure of myoglobin and hemoglobin hemoglobin is a tetramer composed of two different 
types of subunits, two alpha and two beta polypeptide chains, which are referred to as two alpha beta protomers. हमने initially define किया था कि protomers क्या होते हैं. ये alpha beta जो हैं, ये आपस में मिले होते हैं with some super secondary structures. तो ये protomer बना देते हैं. Each subunit has a strong sequence homology to myoglobin. हमने पहले भी define किया है कि ये जो alpha beta monomer हैं, ये beta monomer जो है वो myoglobin के साथ मिलती जुलती इसका primary structure है, मिलती जुलती इसकी shape है और इसकी structural homology जो है वो वैसी है जैसी hemoglobin की है. This is the diagrammatic presentation of the two molecules of one is the myoglobin and other is the beta subunits of the hemoglobin. We can see here कि heme group दोनों में almost एक ही जगह attach हुआ हुआ है. इसी तरह जो इसकी हम देखते हैं myoglobin की हमने कहा है कि ये myoglobin जो है वो single polypeptide chain है जो अपने secondary and super secondary and tertiary और ultimately quaternary structure में fold हुआ हुआ है. These are the one, two, three, four, five and so on the alpha helixes and these Myoglobin alpha helix are almost similar to the beta subunits of the hemoglobin and we can see the similarity in the structures of myoglobin and beta subunits of the hemoglobin which are known as the structure homology of the two proteins. We will compare the structure and functional relation of each protein in the subsequent discussions to see how both these proteins are suited to perform their required functions in their relative sites in the body. Um, next few modules may I'm gonna be defined KK isiko hemoglobin or myoglobin koi hum as a prototype lenge ke jo define karega ke reversible binding of proteins you have wo kaise otiya is ka particular function is ki particular sites pe kistra perform karta.